வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷனில் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இந்த டெப்ரிசியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ஓகே அது என்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதாவது நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக ஒரு டெப்ரிசியேஷன் ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் ஓகே இப்போ டீட்டெயில் தான் நம்ம இந்த டெப்ரிசியேஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகே எஸ் இப்போ பாருங்கள் டெப்ரிசியேஷன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டிக்ரீஸ் இன் த வேல்யூ ஆஃப் அசெட் தான் ஓகேவா எதனால் அந்த டிக்ரீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசேஜால் ஓகே அந்த அசெட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணதுனால அதோட வேல்யூ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெமினிஷ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஓகேவா அப்போ இந்த டெப்ரிசியேஷன்றது என்னென்னா டிக்ரீஸ் இன் த வேல்யூ ஆஃப் அசெட் பை எனி காஸ் எது வேணால் இருக்கலாம் எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர் அண்ட் டேராக இருக்கும் யூசேஜ்னால அதோட வேல்யூ வந்து டெப்ரிசியேட் ஆகும் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா அதனால் அதோட மதிப்பு வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஓகே அதுதான் டெப்ரிசியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்னென்ன அசட்டெல்லாம் இந்த டெப்ரிசியேஷனுக்கு எலிஜிபிள் அப்படின்றது தான் இப்போ பார்க்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் டேஞ்சபிள் அசெட் அண்ட் இன்டேஞ்சபிள் அசெட்டுன்ட்டு ரெண்டு டைப்பாக நம்ம அசெட்டை பிரிக்கிறோம் ஓகே அந்த டேஞ்சபிள் அசெட்டில் எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங் ஃபர்னிச்சர் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி ஓகேவா டேஞ்சபிள் அசெட்டில் இது மூணு அசெட்டும் நமக்கு வரும் இது மூணுத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா டெப்ரிசியேஷன் வந்து எலிஜிபிள் அண்ட் இன்டேஞ்சபிள் அசெட் அப்படின்றதுல நமக்கு பாருங்கள் நோ ஹவ் பேட்டன்ட் காபி ரைட் ட்ரேட்மார்க் லைசன்ஸ் ஃப்ரான்ச்சைசி ஓகே இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இன்டேஞ்சபிள் அசெட் தான் இதுக்கெல்லாமும் நம்ம டெப்ரிசியேஷன் வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம் ஓகேவா டேஞ்சபிள் அசெட்டில் பில்டிங் ஃபர்னிச்சர் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி மாத்திரம் தான் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் பார்க்கலாம் ஓகே டெப்ரிசியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டூ மெத்தட்ஸில் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்க இந்த ஐடி பர்பஸ்க்காக ஓகே என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் அண்ட் ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட் ஓகேவா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் எதை மாதிரியான அசெட்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அண்டர்டேக்கிங் வந்து ஜெனரேஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பவர் ஓகேவா பவர் ஜென்ரேட் பண்ணணும் அண்ட் பவர் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஆர்கனைசேஷன் மட்டும்தான் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தடில் டெப்ரிசியேஷன் கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஓகே மற்றபடி எல்லாமே எதில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ மெத்தடில் தான் டெப்ரிசியேஷன் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஓகே இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ மெத்தடில் பிளாக் ஆஃப் அசட் யூஸ் பண்ணி நம்ம டெப்ரிசியேஷன் ரேட் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அதுபடி டெப்ரிசியேஷன் வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸில் இருக்கட்டும் ஓகே ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கட்டும் பார்த்தீங்கன்னா டெப்ரிசியேஷனுக்கு வந்து நிறைய அசெட்ஸ் இருக்கும் ஓகே அதாவது ஒரு ஒரு அசெட்டுக்கும் ஒவ்வொரு டெப்ரிசியேஷன் ரேட் இருக்கும் இல்லையா அப்போ இந்த டெப்ரிசியேஷன் எல்லாத்தையும் வந்து கன்சோலிடேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த பிளாக் ஆஃப் அசெட்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த டெப்ரிசியேஷன் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஓகே இப்போ பிளாக் ஆஃப் அசெட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் அண்ட் இப்போ டெப்ரிசியேஷன் எதில் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் ஓகே ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஆஃப் தி அசெட்டில் தான் டெப்ரிசியேஷன் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஓகே இந்த ஆக்சுவல் காஸ்ட்ன்றது எதெல்லாம் இன் இன்க்ளூட் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஆக்சுவல் காஸ்ட்டில் எதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆக போகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் பாருங்கள் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ஆஃப் தி அசட் ஓகே அதோட எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் கிளியரிங் ஃப்ரைட் சார்ஜஸ் லோடிங் அன்லோடிங் ஓகேவா அதாவது வாட் எவர் எக்ஸ்பென்சஸ் அந்த அசெட்டை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி அதை ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே கொண்டு வர வரைக்கும் என்னென்னலாம் எக்ஸ்பென்சஸ் பே பண்ணுறாங்களோ அது எல்லாமே இந்த இந்த அசெட்டோட இன்க்ளூட் ஆகிடும் ஓகே அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டலேஷன் காஸ்ட் அந்த அசெட்டை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்காக நம்ம எதாவது காஸ்ட் பேர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னாலும் அது வந்து அசெட்டோட காஸ்ட்டில் வந்து இன்க்ளூட் ஆகிடும் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர்ட் அஸ் ஆஸ் ரிப்பர்ஸ் பிஃபோர் புட்டிங் த அசெட் டு யூஸ் அதாவது அசெட்டை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர் பண்ணுறாங்களோ அந்த அசெட்டுக்காக ஓகே அது எல்லாமே இந்த அசெட்டோட காஸ்ட்டில் இன்க்ளூட் ஆகிடும் அதாவது அது எல்லாமே கேபிட்டல் காஸ்ட் ஆகிடும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வேறு பிளான்ட் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஆர் அக்வயர்ட் அவுட் ஆஃப் அ பாரோட் மணி ஓகே இப்போ அந்த அசெட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம பாரோ பண்ணி நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதாவது ஒரு பிளான்ட்டை வ
இப்போ பாருங்கள் அசெட்டை வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு சப்சிடி ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு கவர்மெண்ட்லேருந்து அசசி அப்படின்னா பாருங்கள் இஃப் அண்ட் அசசி கெட்ஸ் அ சப்சிடி ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் ஓகே ஃபார் பர்ச்சேசிங் த பர்டிகுலர் ஐ மிஷினரியோ ஏதோ ஒன்று ஓகே அசெட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காக அப்போ அந்த சப்சிடியை மைனஸ் பண்ணணும் ஓகே இந்த பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் அதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த காஸ்ட்லேருந்து நம்ம இந்த சப்சிடி ரிசீவ் பண்ணுறோம் இல்லையா கவர்மெண்ட் கிட்டேருந்து அதை சப்ராக் பண்ணிவிட்டு வர வேல்யூவில் தான் நம்ம டெப்ரிசேஷன் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஆஃப் தி அசெட் என்னன்றது தெரிஞ்சிச்சா எஸ் இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பிளாக் ஆஃப் அசெட் ஓகே பிளாக் ஆஃப் அசெட்ன்றது என்னென்னா அதை நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அசெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த அசெட் எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியாக டெப்ரிசேஷன் டெப்ரிசேஷன்ட்டு கேல்குலேட் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரே ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் உள்ள அசெட்டை சேர்த்து அதை ஒரு பிளாக் ஆஃப் அசெட்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ நம்ம பார்த்தோம் என்னென்ன அசெட் இருக்குது கிளாஸிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா பில்டிங் ஃபர்னிச்சர் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி அப்படின்னு கிளாஸிஃபை பண்ணோம் இல்லையா அப்போ இந்த பில்டிங் வந்து ஒரே ரேட் உள்ள நிறைய பில்டிங் இருந்துச்சுன்னா அதை மொத்தமாக சேர்த்து அதை ஒரு பிளாக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இப்போ ஃபர்னிச்சர் அதை மாதிரி தான் எல்லா ஃபர்னிச்சரும் வந்து சேர்த்து ஒரு பிளாக் ஓகே அதாவது சேம் ரேட் உள்ளதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு பிளாக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரியும் அதே மாதிரி தான் இதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயில்டாக இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே எந்தெந்த பிளாக்கில் என்னென்ன அசெட் இருக்குது அப்படின்றது ஓகே பிளாக் ஆஃப் அசெட்னா இதுதான் மீனிங் ஒரு சேம் கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் டெப்ரிசேஷன் இருக்குது அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒன்றா சேர்க்குறதா தான் நம்ம வந்து பிளாக் ஆஃப் அசெட் சொல்கிறோம் ஏன்னா டென் பர்சன்டேஜ் பில்டிங் டென் பர்சன்டேஜ் பில்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டெப்ரிசேஷன் நம்மளால் காட்ட முடியாது இல்லையா ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து பிளாக் ஆஃப் அசட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு டெப்ரிசேஷன் ஒரு டென் பர்சன்ட் அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்காக சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த பிளாக் ஆஃப் அசட்ஸ் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ரேட்ஸ் எலிஜிபிள் பாருங்கள் இப்போ பில்டிங் நான் சொன்னேன் இல்லையா பில்டிங்கில் மூணு டைப் ஆஃப் அசட்ஸ் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஓகேவா அதாவது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பிளாக் ஒன்று டென் பர்சன்டேஜ் பிளாக் ஒன்று ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் பிளாக் ஒன்று ஓகே இது எல்லாம் ஒவ்வொரு பர்சன்டேஜ்குள்ளே என்னென்ன அசெட் வருதுன்றதும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் ஓகே அப்போ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பிளாக்கில் ஒரு குரூப் ஆஃப் பில்டிங்ஸு அதுக்கப்புறம் டென் பர்சன்டேஜ்க்கு ஒரு குரூப் ஆஃப் பில்டிங் அப்புறம் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ்க்கு ஒரு குரூப் ஆஃப் பில்டிங் இருக்குது இப்போ ஃபர்னிச்சருக்கு பார்த்திங்கன்னா எத்தனை பிளாக் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு பிளாக் தான் டென் பர்சன்டேஜ் பிளாக் அது பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் பிளாக்ஸ் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி 30% பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ நாலு பிளாக்கில் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரியை நம்மளால் கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கிறோம் ஓகே இப்போ இன்டேஞ்சிபிள் அசெட் பார்த்தீங்கன்னா நோ ஹவ் பேட்டன் காப்பிரைட் ட்ரேட்மார்க் லைசன்ஸ் அண்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸி இது எல்லாமே ஒரே பிளாக் தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பிளாக் ஓகேவா இதுதான் வந்து பிளாக் ஆஃப் அசெட் அதாவது ப பில்டிங் மட்டும்தான் அந்த பில்டிங்கில் ஃபைவ் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் சொல்லிட்டு நிறைய கிளாஸிஃபிகேஷனோட பிளாக்ஸ் வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இப்போ பாருங்கள் எஸ் இப்போ பில்டிங் பாருங்கள் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஃபைவ் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் சொல்லிட்டு இப்போ எதெல்லாம் வருதுன்னு பாருங்களேன் ஆல் பில்டிங்ஸ் யூஸ் ஃபார் ரெசிடென்சியல் பர்பஸ் எக்ஸப்ட் ஹோட்டல் அண்ட் போர்டிங் ஹவுசஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பிளாக் பில்டிங்கில் வந்துடுது ஓகே அப்போ இந்த எல்லாம் அசெட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் ஓகே ஆல் நான் ரெசிடென்சியல் பில்டிங் ஓகேவா ரெசிடென்சியலுக்காக யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா அது எல்லாமே டென் பர்சன்டேஜ் பிளாக்கில் வந்துடுது ஓகே அப்புறம் ஆல் பில்டிங்ஸ் அக்வேர்ட் ஆன் ஆர் ஆஃப்டர் ஒன் நைன் டூ தௌசண்ட் டூ ஃபார் இன்ஸ்டாலிங் மிஷின் பிளான்ட் ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் வாட்டர் சப்ளை ப்ராஜெக்ட் ஓகே இந்த வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் வாட்டர் சப்ளை ப்ராஜெக்ட்காக ஏதாவது பில்டிங் அக்வயர் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிக்காக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அது ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் பிளாக்கில் வந்துடுது ஓகே அப்புறம் ப்யூர்லி டெம்பரரி எரெக்ஷன் சச்சஸ் உட்டன் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேவா ஏதாவது உட்டன் ஸ்ட்ரக்சரில் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க டெம்ப்ரவரி பர்பஸ்க்காக அப்படின்னா அதுவும் வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் டெப்ரிசேஷன் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் டெப்ரிசேஷன் அண்ட் மோரோவா இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம பண்ணுற பேசிக் கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது ஒன் எயிட்டி டேஸ் அண்ட் மோர் அப்படின்னா ஃபுல் ரேட் ஆஃப்
தேர்ட்டி அண்ட் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு ஃபோர் பிளாக்ஸாக பிரிக்கிறோம் இப்போ ஒவ்வொரு பிளாக்லேயும் பாருங்களே என்னென்ன இருக்குன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜில் பாருங்கள் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி மோட்டா கார் எக்ஸப்ட் யூஸ்டு ஆஸ் டாக்ஸி டாக்ஸியாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகே ஸ்கூட்டா மோட்டார் சைக்கிள் பஸ் ட்ரக் ஏர் கண்டிஷனர் அண்ட் சர்ஜிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் இது எல்லாமே ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்புறம் இன்லேண்ட் வெசில் அண்ட் ஓஷன் கோயிங் ஷிப் இன்க்ளூடிங் ஸ்பீட் போட் இது பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி பர்சன்டில் வருது அண்ட் மோட்டா பஸ்ஸஸ் மோட்டா லாரி மோட்டா டாக்ஸி யூஸ்ட் இன் பிஸ்னஸ் ஃபார் ரன்னிங் தேம் ஆன் ஹையர் ஓகேவா ஹையரில் விடுறாங்க அதை பிஸ்னஸாகவே பண்ணுறாங்க அப்படின்னும் போது அது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் டெப்ரிசியேஷன் மோல்ட் யூஸ்ட் இன் ரப்பர் அண்ட் பிளாஸ்டிக் கூட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஓகேவா பிளாஸ்டிக் அண்ட் ரப்பர் இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா மோல்டல் தான் பேசிக்காக அவங்களோடது இல்லையா அப்போ அதை யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது தேர்ட்டி பர்சன்டில் வருது மிஷினரி யூஸ்ட் இன் செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி ஓகே செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுற மிஷினரி எல்லாத்துக்கும் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அண்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் பாருங்கள் இது எதுக்கெல்லாம் ஏர்க்ராஃப்ட் ஏரோ இன்ஜின் லைஃப் சேவிங் மெட்டீரியல் எக்யூப்மெண்ட் கண்டெய்னர்ஸ் மேட் ஆஃப் கிளாஸ் அண்ட் பிளாஸ்டிக் யூஸ்ட் ஆஸ் ரீஃபில்ஸ் ஓகேவா டெக்ஸ்டைல் மிஷினரி அக்வேர்ட் அண்டர் டெக்னாலஜி அப்கிரடேஷன் ஃபண்ட் ஸ்கீம் ஓகேவா இந்த ஸ்கீமில் அக்வேர் பண்ண மிஷினரி தான் ஓகே கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஓகே கம்ப்யூட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் புக்ஸ் ரெக்வேர்ட் ஃபார் ப்ரொஃபஷனல் யூஸ் அதர் தேன் ஆனுவல் பப்ளிகேஷன் ஓகேவா புக்ஸுனாலும் அதுக்கு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் கேஸ் சிலிண்டர் இன்க்ளூடிங் வேர்ல்ஸ் பர்னர் டைரக்ட் ஃபயர் கிளாஸ் மெல்டிங் ஃபர்னஸ் இதெல்லாம் இருந்துச்சுனாலும் அதுக்கு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மினரல் ஆயில் கன்சர்ன் எனர்ஜி சேவிங் டிவைஸ் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் எக்யூப்மெண்ட் ஃபார் ஏர் வாட்டர் சால் பொல்யூஷன் புக்ஸ் ஓன் பை அசிசி கேரிங் ஆன் பிஸ்னஸ் இன் ரன்னிங் லெண்டிங் லைப்ரரி ஓகே லைப்ரரிக்காக புக் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னாலுமே அதுக்கு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் டெப்ரிசியேஷன் புக்ஸ் பீயிங் ஆனுவல் பப்ளிகேஷன் ஓகேவா புக்குனாவே ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் டெப்ரிசியேஷன் அப்படி கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இதுதான் வந்து ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் சில ப்ராப்ளம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேட் வந்து கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க நம்ம வந்து எந்த கேட்டகரியில் அது ஃபால் ஆகுது எந்த பிளாக்கில் ஃபால் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம கே கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம வந்து அதுக்கு ரேட் வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகேவா இது எல்லாமே பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரியை பொறுத்து எந்தெந்த பிளாக்கில் என்னென்ன டைப் ஆஃப் அசெட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்தாச்சு ஓகே இப்போ இன்டாஞ்சிபிள் அசெட்டை பார்க்கலாம் ஓகே இன்டாஞ்சிபிள் அசெட்டில் நம்ம முன்னவே பார்த்த மாதிரி தான் நோ ஹவ் பேட்டன்ட் காபி ரைட் ட்ரேட் மார்க் லைசன்ஸ் ஃப்ரான்ச்சைசி ஆர் எனி அதர் பிஸ்னஸ் ஆர் கமர்ஷியல் ரைட்ஸ் ஓகேவா இது தவிர்த்து வேறு ஏதாவது பிஸ்னஸ் கமர்ஷியல் ரைட்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் அதுவும் இந்த கேட்டகரியில் தான் ஃபாலோ ஆகுது அதுக்கு ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா இப்போ இதெல்லாம் தான் வந்து ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அசெட்ஸ் பிளாக்ஸ் ஓகேவா பிளாக் அசட்டுன்னு சொல்ல முடியாது பிளாக் ஏன்னா நம்ம பிரிச்சிடுறோம் ஓகே ஒரு குரூப் ஆஃப் அசட்டை இந்த பிளாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அதுக்கு வந்து ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம எம்பார்மெண்ட் பார்க்கலாம் ஓகே அதாவது டெப்ரிசியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கும் அப்புறம் ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ ஆஃப் அசெட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ஓகே ஏன்னா நிறைய டைம் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ ஆஃப் அசெட் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க இல்லை டெப்ரிசியேஷன் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லுவாங்க இது மாத்திரமே கூட கொடுப்பாங்க ஓகே பிஸ்னஸ் இன்கம் கேல்குலேட் பண்ணுறது இல்லாமல் இதை தனியாகவே ஒரு ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கறதுக்கும் நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் தி அசட் இந்த காஸ்ட் ஆஃப் தி அசட்டில் எதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகும்னு தெரியும் இல்லையா நம்ம முன்னவே பார்த்துட்டோம் ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ஸில் ஓகே இன்ஸ்டலேஷன் காஸ்ட்டு என்ன எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார் பிரிங்கிங் த அசட் அது எல்லாமே வந்து காஸ்ட் ஆஃப் தி அசட்டில் இன்க்ளூட் ஆ இன்க்ளூட் ஆகும் ஈவன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் கூட ஓகேவா அதோட பர்ச்சேஸ் ஆஃப் அசெட்ஸ் ட்யூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் ஏதாவது அடிஷ்னல் அசெட்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதுவுமே வந்து நமக்கு இதில் இன்க்ளூட் ஆகும் ஓகே அதோட நம்ம சேல் ஆஃப் அசெட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம சப்ராக் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா அப்போ நம்ம கிடைக்கிற வேல்யூவை வச்சு தான் நம்ம டெப்ரிசியேஷன் இந்த வேல்யூவில் தான் நம்ம டெப்ரிசியேஷன் வந்து கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே அதில் டெப்ரிசியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணால் நமக்கு ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ ஆஃப் அசெட் நமக்கு கிடச்சிரும் ஓகேவா டெப்ரிசியேஷன் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணோம் ஒரே கான்செப்ட் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டேஸ
and idu me pathinga na plant and machinery acquired and used on or after 14 2019 okay va in the date ku apprama acquire panna plant and machinery ki mattum da in the additional depreciation vandu allow pananum and idu pathinga na evlo percentage allow pannalam appadina 20 percentage vandu in the rate of depreciation idukku okay va adavadhu plant and machinery namba generally classify pannuvom illaya adha maadhiri illama namba vandu in the additional plant and machinery ki irrespective of the rates okay in the block la irukku abindrad illama nama vandu 20 percentage vandu rate of depreciation allow pannalam and adume and the asset ah use pannado illa vandu acquire pannado less than 180 days ah irundichu abindna and the 20 percent enna aidudhu 10% பர்சன்ட் ஆகிடுது ஏன்னா நம்ம ஹாஃப் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் தெரியும் இல்லையா எஸ் அப்போ அந்த ஹாஃப் பர்சன்டேஜ்ன்ற மாதிரி டென் பர்சன்டேஜ் டெப்ரிசியேஷன் நம்ம அதுக்கு அலோவ் பண்ணணும் அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்க டென் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து நம்ம டெப்ரிசியேஷனாக வந்து அலோவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரிக்கு ஃபேக்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம இந்த அடிஷ்னல் டெப்ரிசியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அந்த அந்த அசட் எப்போ அக்வயர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு அப்புறம் வந்து அக்வயர் பண்ணியிருக்கணும் அண்ட் அது ஒன் எயிட்டி டேஸ்க்கு கம்மியாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் இந்த வருஷமும் அண்ட் பேலன்ஸ் டென் பர்சன்டேஜ் அடுத்த வருஷமும் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இதுதான் வந்து இந்த அடிஷ்னல் டெப்ரிசியேஷனு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய கண்டிஷன்ஸ் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு டெப்ரிசியேஷனை பற்றி கிளியராக ஒரு கான்செப்ட் வந்திருக்கும் இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எப்படி நம்ம வந்து டெப்ரிசியேஷன் இது மாதிரி பிளாக் ஆஃப் அசெட்ஸ்க்கெலாம் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகே அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் போடுறேன் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனி